வணக்கம் நான் ராஜ்குமார் உளவியல் சிகிச்சையாளர் சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் அப்படின்றது சேனல் மூலமாக பாசிட்டிவ் தாட்ஸை எப்படி நான் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பற்றியும் நம்மளுடைய நெகட்டிவிட்டிலேருந்து வெளியே வர்றத பற்றியும் பல விதமான சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் வந்து இந்த சேனலில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வரிசையில் சில தியான முறைகளை பற்றியும் நான் வந்து இந்த சேனலில் விளக்கி கொடுத்துட்ருக்கேன் அதில் ஸ்மைல் மெடிடேஷன் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கனாக்கா பாடி ஸ்கேன் மெடிடேஷன் இது மாதிரியான சில மெடிடேஷன் டெக்னிக்ஸும் வந்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஹொப்புனோ போனோ மெடிடேஷன் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வேர்டு நம்பர் அப்படி சொல்கிறோம் ஹொப்புனோ போனோ மெடிடேஷன் தென் இது ஹொப்புனோ போனோ மெடிடேஷன் அப்படின்றது வந்து இது ஒரு ஹவாய் லாங்குவேஜ் ஒரு வார்த்தை தான் இது ஸோ இது வந்து சரியான மீனிங் என்ன அப்படின்னாக்கா மனதை சரியாக மாற்றி அமைத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அது அப்படி டு டு மேக் இட்னு அர்த்தம் டு மேக் இட் கரெக்ட்லி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து மனசை வந்து ஒரு சரியான முறைக்கு மாற்றுறது சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு முன்னேற்ற முன்னேற்றி வேறு ஒரு விஷயத்துக்கு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரியான ஒரு அர்த்தங்களை குறிக்கிறது தான் இந்த ஹவாய் லாங்குவேஜில் ஹொப்புனோ போனோ அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த ஹொப்புனோ போனோ மெடிடேஷன் என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா நம்மளை நாம்ளே ஹீல் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்னிக்காக கருதப்படுது அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வந்து நிறைய தோல்விகள் அடைஞ்சிருக்கலாம் அவமானப்பட்டிருக்கலாம் ட்ராமான்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெரிய துயர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் உங்களை யாராவது ஹர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பல கஷ்டங்கள் மறக்க முடியாத பல கஷ்ட அனுபவங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நடந்திருக்கலாம் ஸோ இவைகள் வந்து திரும்ப திரும்ப மனசில் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லேருந்து ஹீல் ஆகி அதை வெளியே வர்றதுன்றது ஒரு சிரமமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் இது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இவைகள்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு பா நம்ம மனசை வந்து பாசிட்டிவான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய விதமான டெக்னிக்ஸை நம்ம பயன்படுத்தினாலும் சிறிது காலம் கழித்து மறுபடியும் மறுபடியும் அதனுடைய நினைவுகள் வந்து நம்மளை தொல்லைப்படுத்துறது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியுது ஸோ இந்த நம்மளுடைய பாசிட்டிவ் தாட்டை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளை நம்மளே ஹீல் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளை நம்ம சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நெகட்டிவிட்டிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு கடந்த கால ஒரு துயர் சம்பவங்கள்லேருந்து விடுபட்டு வெளியே வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஹொப்புனோ போனோ மெடிடேஷன் அப்படின்றது வந்து பயன்பட போகுது ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதை பற்றி சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை படித்த விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் அதில் தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் ஸோ இது வந்து என்னன்னாக்கா இது வந்து நம்முடைய மனசை குணப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுடைய மனசையும் நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு பயன்படக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்காக அது கருதப்படுது இது ஒரு நல்ல ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டெக்னிக் ஹவாய் தீவு அப்படின்றது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த அந்த ஐலாண்டில் தான் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று இருந்திருக்கு அது ஒரு ஆதி காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சைக்கேட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் அது அங்கே வந்து இந்த குற்றம் செஞ்ச சைக்கேட்ரி மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு குற்றம் செய்தவர்களை அடைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அது அங்கே அந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட அந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு கொடூரமான ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அங்கே வந்த ஒரு டாக்டர் அது எல்லாருமே அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு பழகிறதுக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தப்ப அங்கே வந்த ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த ஒரு முறையை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சு அவங்களுக்கு அந்த பழக்கத்தை இந்த பயிற்சியை கொடுக்குறாரோ அவரும் அந்த ப்ராக்டிஸை வந்து பண்ணுறாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ப்ராக்டிஸை கொஞ்சம் கொடுக்க கொடுக்க அவங்களுடைய மனநிலைகள் மாறுது அவங்க சாந்தம் அடைகிறாங்க அவங்க மனசில் இருக்கிற நெகட்டிவிட்டியை குறைய ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுது இப்படி பல விதமான விஷயங்கள் இருக்கிறத அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்க்க முடியுது ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒபே பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்காங்க ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க காமாக இருக்காங்க அவங்க பிரச்சனைகளை அணுகக்கூடிய திறமைகள் அவங்களுக்கு வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ இவ எல்லாமே இந்த மெடிடேஷனை பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்ற விஷயங்கள் ஒரு அற்புதமான விஷயமா அது கருதப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த தியான முறையை வந்து கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு சுருக்கமாக எல்லா விதமான மக்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயமா மாற்றி அமைச்சு அது பல விதமான நாடுகளுக்கும் இப்போ வந்து அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா சுலபமான ஒரு விஷயமா கருதப்படுது ஸோ அந்த ஹொப்னோ போனோம் அப்படின்ற இந்த மெடிடேஷனை தான் இப்போ நம்ம
இப்போ நான்கு சொற்றொடர்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐ எம் சாரி ப்ளீஸ் ஃபர் கியூ மீ தேங்க் யூ அண்ட் ஐ லவ் யூ ஃபஸ்ட்டு ஐ எம் சாரி அதாவது நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் ப்ளீஸ் ஃபர் கியூ மீ நீங்கள் என்னை தயவு செஞ்சு மன்னிங்க தேங்க் யூ நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் ஐ லவ் யூ நான் உங்களை விரும்புகிறேன் நான் உங்களை லைக் பண்ணுறேன் விரும்புகிறேன் அப்படின்ற விஷயங்கள் அது குறிக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான நான்கு சொற்றொடர்களில் நீங்கள் தமிழ்லையோ அல்லது இங்கிலீஷ்லையோ இதை நீங்கள் உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு சில ப்ரொசீஜராக நீங்கள் வந்து டெய்லி இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்கள் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆள் மனசில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவான விஷயங்கள் ஹீலாகி உங்களை பாசிட்டிவாக யோசிக்க வைக்கிது அப்படின்றது தான் இந்த ஹொப்னோ போனோ மெடிடேஷன் சொல்லுது ஸோ இது எப்படி வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரை செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ப்ளேஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் சத்தம் இல்லாமல் ஒரு அமைதியான இடமாக பார்த்து அது உங்களோட ரூமாக இருக்கலாம் கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் உட்காந்துக்கணும் உங்கள் கண்களை முடிக்கணும் அடுத்து தான் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னாக்கா உங்கள் ப்ரீத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதாவது உங்கள் மூச்சை வந்து நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எப்படி நீங்கள் மூச்சை உள்ளே இழு உள்ளே இழுக்கிறீங்க எப்படி நீங்கள் மூச்சை வந்து வெளியிடுறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ உங்கள் மனசு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பதட்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும் அந்த ரிலாக்ஸான ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு உங்கள் உடலும் மனதும் அமைதி அடைஞ்ச பிறகு ஓரளவு ஒரு நிதானமான ஒரு சூழ்நிலையை அடைஞ்ச பிறகு இந்த நான்கு சொற்றொடர்கள் இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் ஐ ஆம் சாரி Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் என்னை மன்னிக்கும்படி தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நான் உங்களை விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த நான்கு விஷயங்களை தமிழ்லையோ அல்லது இங்கிலீஷ்லையோ நீங்கள் திரும்ப 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 நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அதை டே தினசரி அளவில் நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஒதுக்கி குறிப்பிட்ட சமயத்தில் இத்தனை மணி நேரம் இத்தனை முறை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்கள் உருவாக்கிக்கிட்டு நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இது உங்களுக்குள்ள பலவிதமான மாற்றங்களை உருவாக்கி உங்களுடைய மனசை மேம்படுத்துகிறதா இது வந்து ஆராய்ச்சி பூர்வமாகவும் நிறைய விஷயங்களில் தெரியப்படுத்துகிறாங்க இதை என்னுடைய சுய ஒரு அனுபவத்தில் இந்த விஷயங்களை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பலவிதமான எனக்குள்ளே வந்து ஒரு காம்னஸ் ஏற்படுறது இப்போ என்னுடைய அனுபவங்களையும் நான் பகிர்ந்துக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நிதானமும் ஒரு காம்னஸும் ஒரு உடம்புக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஒரு எனர்ஜி பாயிர ஒரு விஷயத்தையும் உணர முடியுது இது இப்போ இந்த விஷயம் இப்போ இந்த வீடியோ கேட்டுட்ருக்கிற நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இந்த நாலு சென்டென்ஸ் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு வெறுப்புணர்ச்சியும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் குறைய ஆரம்பித்து ஒரு நிதானம் அடைவதை நீங்கள் உணர்வீங்க ஸோ இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ணும் இது நிறைய ஆராய்ச்சிகள் மூலமாகவும் நிறைய விதமான சைக்கலாஜிஸ்ட் மூலமாகவும் பேஷண்ட்ஸ்க்கு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆட்டோ சஜஷன் மெத்தட் தான் இது இதோடைய பேர் தான் வந்து ஹொப்பனோ போனோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹவாய் லாங்குவேஜில் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு மெடிடேஷன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன ப்ரொசீஜர் படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு யாருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இது நீங்கள் நல்லபடியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க வேறு யாருக்கு தேவைப்படுதுன்னு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தாக்கா அந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் சில விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் இதோடைய தொடர்ச்சியாக இன்னொரு வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ஆட்டோ சஜஷனே நான் உருவாக்குறேன் இந்த நாலு சென்டென்ஸையும் வச்சு ஒரு ஆட்டோ சஜஷனை நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் கூட உருவாக்குறேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் செல்ஃபாக அதை உங்கள் இயர்ஃபோன் மூலமாக நீங்கள் செல்ஃபாக நீங்களே அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை நான் அடுத்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்